昨天十四点四十八分，嫦娥六号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于十五点二十四分将月球样品容器安全转移至返回器中。这是我国航天器继嫦娥五号之后第二次实现月球轨道交会对接。嫦娥六号上升器自六月四号上午从月球背面起飞，进入环月飞行轨道之后，先后进行了四次轨道调整。上升器与轨道器和返回器组合体前方约五十公里，上方约十公里位置时，轨道器和返回器组合体通过进程自主控制，逐步靠近上升器，完成轨道交汇。轨道器配置的三套 K 型爆爪对准上升器连接面的三根连杆，通过将爆爪收紧，实现两。器紧密连接，精准完成交会对接。此后，装载着珍贵月球背面样品的容器从上升器被安全转移至返回器中。交会对接大概是两个过程吧，一个就是我们上升器起飞之后，然后它要进行次次的一个轨道机动，去到达它预定的一个轨道，然后轨返组合体来去追这个上升器，逐渐平稳靠近，最后实现一个交会对接。最大的难点就是要控得稳。与常规交会对接机构不同，嫦娥六号的对接机构必须做到小而精，同时还要具备样品容器捕获、自动转移功能。因此，科研人员在嫦娥六号上采用了爆爪式对接机构，通过增加连杆急爪式转移机构。实现了对接与自动转移功能的一体化，就像我们手握棍子的动作，两个方向一用力，就可以把棍子牢牢地握在手中。有轨道器上面的这个爆爪牢牢地抓住上升器，下面有一个横杆，相当于就是两者就紧密地对接在一起了。在这个过程中，再进行样品容器的转移，要从呃上升器上转移到我们的返回舱内。后续，嫦娥六号轨道器和返回器组合体将与上升器分离，进入环月等待阶段，准备择机实施月地转移轨道控制。经历月地转移、轨道器和返回器分离等关键步骤后，按计划，返回器将携带月球样品着陆在内蒙古四子王旗航天着陆场。嫦娥六号着陆器和上升器组合体是于六月二号成功着陆在月球背面南极艾特肯盆地预选着陆区。中国科学院上海技术物理研究所研制的激光测距测速敏感器和激光三维成像敏感器表现出色，独有的中国方案再次证明了我国在月面实现着陆器精确避障能力。这台设备呢，就相当于是嫦娥六号的一个进程的一个一个眼睛，三维的一个眼睛，呃，重要性呢不言而喻。呃，嫦娥六号着陆器距离月球表面约一百米左右进行悬停的时候，呃，那么我们这台设备开始工作，它会在零点二五秒的时间内，呃，对月球的三十度乘三十度的这个市场范围内的地形进行一个高精度的探测。啊，形成五厘米精度的一个地形图像信息。嫦娥六号在月球背面完成采样，科研人员本来计划让嫦娥六号在月球多产几产，但当样品容器装满时，意外促成了一个“中”字。这是第一产，第二产，第三产，第四产，第五。第六产，然后上一产，下一产，像个中字。我们最开始学采样碟，只是根据表面看到的图形选出来的，产发时候再翻出一些新的感兴趣的呃样品来。然后这我们会根据翻出来的样品来动态调整我们采样碟的位置，中字的那个斜的那个收笔和中字的头部其实就是这样产生的。而今天又恰逢高考首日，嫦娥六号更新微博发出祝福：小六在月球祝广大学子蟾宫折桂都能高中。昨天，美国家航空航天局局长纳尔逊祝贺嫦娥六号月球计划取得成功，并表示，美中之间在包括火星探测等领域开展了良好合作，双方有许多消除冲突、进行合作的机会，对同中国增加太空对话与合作持欢迎态度。对此，外交部发言人毛宁表示，中方对同美国开展航天交流合作始终持开放态度，应美方要求，两国主管部门建立了中美火星探测器轨道。数据交换机制，保障双方火星探测任务长期顺利运行。但当前中美航天合作面临一些问题和困难，根源在于美方沃尔夫条款等国内法阻碍了两国航天机构正常的交流对话。如果美方真心希望推动中美航天领域的交流合作，就应当采取务实措施，消除这些障碍。
拜登政府五号宣布，对台湾出售价值三亿美元的 F 十六战机备用和修理零件等相关军事设备。这是美国总统拜登二零二一年上任后的第十四次对台军售。美国政府最新公布的这笔对台军售，包括 F 十六战机标准以及非标准的备用和修理零件、组件、消耗品和配件，以及美国政府和承包商提供的工程技术、物流及其他相关服务，预估成本分别约为二点二亿和八千万美元，总计三亿美元。美国国防安全合作局称，这笔军售是应台北经济文化代表处的请求而批准，以支持台湾推动军队现代化。维持可靠的防御能力，提高台湾应对当前以及未来威胁的能力。据悉，美国国防安全合作局已在当天通知国会，军售有望在一个月后正式生效。深圳卫视注意到，拜登政府上台以来，美国国防安全合作局已经批准了十四笔对台军售，加上最近这笔三亿美元的订单，总金额已超过五十一亿美元。这些对台军售都是以所谓台北经济文化代表处提出。请求国防安全合作局批准并通知国会拨款的方式达成。最新的这笔军售主要服务于更新以及维护台湾地区现有的 F 十六战机。台湾地区拥有一百四十架 F 十六 A、B 战机。二零二零年，台湾又以凤翔专案向美国加购六十六架全新的 F 十六 V。不过，这一笔订单要到二零二六年才会全部交付。去年八月，美国还公布了一份价值五亿美元的军售案，向台湾出售可用于 F 十六战机的红外搜索与跟踪传感器。台外事以及防务部门则是第一时间对美方表达了所谓感谢。台防务部门新任负责人顾立雄六号在立法机构表示，台海和平稳定是全球安全与繁荣不可或缺的要素。台湾首要的是强化自我防卫能力，加入美国印太战略，形成有效遏阻的一环。这是顾立雄上任后首次前往立法机构进行业务报告并接受备询。公开资料显示，今年六十六岁的顾立雄曾担任台湾安全会议秘书长等职务。由于没有军事背景，他也被台媒称作“又一名文人防务部门负责人”。此前有岛内舆论发现，顾立雄是美国对台军售的重要幕后推手。顾立雄在蔡英文第二个任期期间开始担任台湾安全会议秘书长，期间美国对台军售多达二。十次比蔡英文第一个任期多了整整四倍。顾立雄是党内顽固台独分子。一般来讲，台湾防务部门的负责人人选是由台湾防务部门内部擢升，但是呢，顾立雄的任命是一个典型的赖清德权力抑制的一个结果，所以各界高度关注他未来会实质做什么。顾立雄在接任防务部门负责人后，就立刻遇上解放军联合利剑 2024A 围台演习。被询时，顾立雄也被问及，面对当前紧张局势，是否像前任邱国正那样睡不着、失眠过吗？也会因为严峻的情势睡不着觉吗？我我想我的睡眠，呃，品质很好。我没有说我睡得好或不好。值得警惕的是，顾立雄在谈到第一击以及所谓自卫权的话题时，又给出了新说法。顾立雄宣称，台军没有所谓第一击，台军行使的是自卫权。他表示，解放军攻击台军在航基建设施，或攻击台湾本岛、外岛，或未经许可进入十二海里，就可以下令台军行使自卫权，并以比例进行自卫反击。今年三月。台时任防务部门负责人邱国正声称，以往认定大陆第一击是指开炮、开枪，但台军早已更改第一击界定，只要解放军实体航空器逾越界限。台军就视为第一击予以反制，不过当时就有岛内舆论批评这种行为增加了两岸误判的风险，对台湾造成严重后果。国防部也表示，大陆绝不会给台独势力留下任何空间。美国总统拜登已经抵达法国，开启任内新一轮访欧行程。不过他人在欧洲，仍不忘与特朗普隔空互呛。值得一提的是，尽管拜登和特朗普此前都以所谓国家安全风险为由打压 TikTok， 但在紧迫的选情面前 ，TikTok 仍然成为两人争夺舆论、抢夺年轻人选票的新战场，尽显美式双标。
。据法新社报道，美国总统拜登五号抵达巴黎，开始对法国进行国事访问。然而，在美国大选日益临近之际，外访欧洲的拜登依然不忘拉踩对手特朗普。法媒透露，拜登在法国的日程安排显示，他希望尽可能与特朗普区分开来的愿望。据悉，拜登将在埃纳省贝洛林院的美军公墓敬献花圈，向在第一次世界大战中阵亡的士兵致敬。而在2018年，时任美国总统特朗普曾放弃前往该地，给出的官方理由是天气不好。拜登在出访前接受美国《时代》杂志采访时宣称：“我与他的愿景截然不同。他，特朗普只想放弃这些联盟。”并补充说：“美国安全的主要原因就是我们的联盟。”拜登这段时间以来，他的这个对欧洲的访问以及在俄乌冲突问题上的表态，其实就是想要挽回目前的颓势啊。呃，那么越是临近大选，那么可能这个战场的形势就会呃在更大程度上影响美国的大选。啊，那么所以拜登政府现在呢，啊，显得有点焦虑。之所以出访欧洲还要惦记特朗普，是因为目前拜登民调告急。易普索民意调查显示，美国前总统特朗普因封口费案被定罪后，寻求连任的美国总统拜登，在十一月总统选举调查中，仅以两个百分点的微弱优势领先共和党挑战者特朗普。现在距离美国总统选举还有五个月，拜登领先两个百分点的调查结果属于误差范围。大部分参与调查者仍保持观望态度。反观特朗普，封口费案被定罪，引发了特朗普部分支持者的同情心理。特朗普筹款网站一度被挤崩。特朗普竞选团队称，判决宣布后的一天内便筹集了五千三百万美元。共和党的超级富豪们纷纷捐款支持他。以色列裔美国赌业大亨米利亚姆·阿德尔森预计将在本周宣布向特朗普的竞选活动提供数百万美元的资助。Ken Vogel also does this for a living. He says, in two decades covering campaign money, I've never seen anything like this. The Trump campaign says it raised、uh, the 34 million in the one day, less than one day since the verdict comes out, with 29.7 percent of donors. Being at the WinRed platform. 此前被美国政府勒令不卖就禁的短视频应用程序 TikTok 近期成为拜登和特朗普争夺舆论的新战场。当地时间六月一日晚间，特朗普开设了 TikTok 认证账号，并发布了第一段时长十三秒的视频内容。开号不到四个小时，特朗普的粉丝数就突破四十万。而在短短四天后，特朗普的粉丝量就激增到五百六十万，首则视频也获五百九十万点赞，六千三百万次观。观看量足足是拜登首则视频观看量的六倍。早早在今年二月就设立账号的拜登竞选团队，账号虽然已发布数百则视频，但只有三十六点一万粉丝和最高四百七十万点赞。在五号的新闻发布会上，特朗普竞选团队还着重强调和宣扬了这一对比。特朗普竞选团队发言人史蒂芬·张称，这证明了目前特朗普在全美范围内的支持率和势头的上升。他还说，该团队将继续接触美国人民，特别是年轻选民。在与拜登的较量中，特朗普已在年轻选民中取得了显著进展。特朗普竞选团队成员、共和党全国委员会政治主管詹姆斯·布莱尔表示，特朗普在 TikTok 上的活动将显著增多。TikTok 将成为特朗普竞选团队发布短视频内容的主要平台之一。对于特朗普的拉踩行为，拜登竞选团队表示，他们将继续加强在社交媒体平台上的影响力。值得一提的是，特朗普在执政时期也曾屡次试图封禁 TikTok， 但并未成功。近期，拜登政府对 TikTok 发难后，特朗普反而一改之前的。态度表示反对封杀 TikTok， 称禁令将会激怒美国的年轻人，并且便宜了 Facebook。美媒指出，特朗普加入 TikTok 的举动与其过去的立场相去甚远。有评论指出，拜登和特朗普先后加入 TikTok， 表明尽管美国政客以国家安全风险为由对 TikTok 喊打喊杀，但为了争取年轻选民支持，说一套做一套，尽显美式双标。好，来关注俄乌局势。近日呢，乌克兰使用美元武器袭击俄罗斯境内一事引发轩然大波，令国际社会担忧俄乌冲突范围恐会扩大。六号，正在芬兰访问的北约秘书长苏尔滕贝格在记者会上表示，北约没有向乌克兰部署军事力量的计划。NATO has、uh, no plans to deploy. 
uh, forces uh, to, uh, to uh, Ukraine. Uh, we are focusing on how we can um, establish a more uh, st a stronger framework for our support with a uh, with a, with a um, institutionalized uh, framework for the support to Ukraine and how to establish uh, and agree a long-term financial uh, commitment to ensure that we呃,当记者问及俄罗斯攻击北约成员国的可能性时,斯托尔滕贝格说,北约方面没有看到对任何北约盟友迫在眉睫的军事威胁,认为下一场战争开始倒计时的想法是错误的。此前一天,俄罗